sound okay okay thank you so much thank you uh, prabit please uh, jodi kono oshubidha hoy nagbar beriye giye ele kintu uh, amar mone hoy kaj korbe right thank you so much uh, prolar to amader matha ekta ekta icche hoyeche je amra tax advisor hobo right to amar kaj hocche ajke ei jinish ta aro porishkar ami bibhinno video te bolechi ba dekhiye chi bujhiye chi kintu still amader mone to onek dhoroner proshno thake to amra ajke sei jarne eta nobo mane ekta bij amra putechi sei bij theke aste aste tate jol debo sojer alo debo aste aste seta gachche pata ashbe aste aste eta boro gach hobe ebong tar theke phol ashbe right the ei puro journey ta ajke amra shesh porjonto ei puro journey ta niye alochona korbo ekhane bole di jodi kaur kono proshno thake tahole ei chat box e lekha karon amra jokhon alochona korchi tokhon jodi amra discussion e chole jai tahole kintu seta hoyto oshubidha hobe ba amader progress ta oto bhalo hobe na sheshe giye ami shobai joto proshno ache joto dhoroner proshno ami definitely alochona korbo right কিন্তু শুরু করার আগে আমি চাইবো যে সবার সঙ্গে একটু আলাপ করে নি তো আমার নাম সুপ্রিয় দত্ত এটা তো আমরা সবাই জানি আমি আসছি কেন আমি এই 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 যে ক্লাসটা পড়ছি এই যে শেখাচ্ছি কেন করছি সেটা পরে আসছি একটু প্লিজ সবাই যদি আহ চ্যাট বক্সে আমরা লিখে দিই যে নাম তো আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকের হয়তো ফোনের নাম আছে আমি তো নামটা বলতে পারবো না কিন্তু যদি ফোনের নাম থাকে তাহলে নিজের নাম এবং কোথা থেকে আমরা আসছি তাহলে একটা বোঝা যাবে যে আমরা মানে কত দূর আমরা রয়েছি কত দূর থেকে আমরা আলোচনা করছি সেটা একটা বোঝা যাবে কাইন্ডলি চ্যাট বক্সে আর প্লিজ আমি আমার একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট আছে আমি এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা যা ক্লাস নেব আমি চাইবো যে আপনারাও একটু রেসিপ প্রকেট করুন এখানে ফিজিক্যাল ক্লাসের থেকে প্রবলেম হচ্ছে যে আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু স্টিল আমি চাইবো এইভাবে যদি আমরা চ্যাটের মাধ্যমে কথা বলি থ্যাংক ইউ সো মাছ সবাইকে আচ্ছা আমি একটু একটু করে দেখি আচ্ছা সুপ্রতিম মেদনাপুর থেকে সুদীপ সুন্দর মেদনাপুর পূর্ব মেদনাপুর থেকে ওয়েলকাম এভরিবাডি মানা মদ্যপ পাত্রসার বাঁকুড়া থেকে মিতা হাওড়া থেকে সুজাউদ্দিন মুর্শিদাবাদ থেকে মিতাংশু বাঘাজুদ্দিন থেকে অজিতেশ আগরতলা থেকে ওয়েলকাম অনেকটা দূর আমাদের থেকে কিন্তু স্টিল আমার সঙ্গে থাকার জন্য থ্যাংক ইউ এভরিবাডি ইজ ওয়েলকাম প্রহ্লাদ তমলুক থেকে হাবিব শেখ মুর্শিদাবাদ বেরামপুর থেকে অনুপম জায়গা লেখা নেই মোক্তার হোসেন দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে দেবদূতি পশ্চিম মিদনাপুর থেকে অমিত দাস এগড়া থেকে মিন্টু কৃষ্ণনগর থেকে প্রবীর সর্দার সাহু চব্বিশ পরগনা বিপ্লব বিশ্বাস পায়রাডাঙ্গা থেকে অনুপম কলকাতা থেকে সমান লাহা দিনহাটা থেকে অনেকটা দূর সঞ্জয় ঘোষ মেমারি থেকে ওয়েলকাম ওয়েলকাম এভরিবাডি ওয়েলকাম এভরিবাডি ওয়েলকাম আমরা চাইবো যে সামনের এক ঘন্টা এক ঘন্টা যারা আমরা এনজয় করতে পারি পুরো জিনিসটা রাইট আমি চেষ্টা করব যতটা করার অভিজিৎ দেব শিকদান নলহাটি থেকে ওয়েলকাম এভরিবডি ওয়েলকাম এভরিবডি তো কেন আমি এটা শুরু করেছিলাম আমি জানি যে আমরা অনেকে এখানে আছি অনেকে আমরা কাজ করছি কাজ হয়তো কিছু কিছু করে শুরু করেছি কিন্তু অনেকেই আছি আছি আমরা যারা মানে আমাদের কোনো নলেজ নেই এটার কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই অনেক রকম ডাউটস আছে কোয়েশ্চেন্স আছে মোহাম্মদ তামচের আলী কুচবিহার থেকে ওয়েলকাম এভরিবাডি তো আমি একটা জিনিস বলি আমিও কিন্তু তিরিশ বছর প্রায় এক্স্যাক্ট বলতে গেলে প্রায় বত্রিশ ছেত্রিশ বছর আগে আমিও কিন্তু এই আপনাদের মতো জায়গা থেকেই শুরু করেছিলাম একদম এক্স্যাক্টলি সেম আমার বাড়িতে কেউ কোনোদিন এই প্রফেশনে ছিলেন না কেউ কোনোদিন কোনো ব্যবসাও করেননি কিন্তু আমি শুরু করেছিলাম একটা একটা জিনিস মাথায় আমার ছিল নিজে কিছু করব 
নিজে কিছু করব এটা তো একটা সবাইরই ভালো লাগে আমি জানি এখানে আমরা যারা রয়েছি প্রায় আমরা চল্লিশ জনের মতো রয়েছি যে নিজে একটা কিছু করতে তাহলে তার থেকে ভালো কিছু হয় না তো আমিও আপনাদের মতোই সেই সময়টা মানে তখন সিচুয়েশনটা একদমই অন্য ছিল আজকে যে সিনারিও তার থেকে একদমই অন্য ছিল তা আমি যখন শুরু করেছিলাম নিজে কিছু করব এছাড়া কিছু মাথায় ছিল না কিভাবে করব না করব জানি না প্রচুর টাকা পয়সা ছিল এরকম নয় কিন্তু ওই একটা ইচ্ছে ছিল জিনিসটা করব পড়াশোনা করছিলাম পড়াশোনার সঙ্গে রিলেটেড কিছু করব অবভিয়াসলি একটা ট্যাক্স অ্যাডভাইজার বা অ্যাকাউন্টস এর কাজে আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স গুলো কেন শেয়ার করছি এটা আমার প্রচারের জন্য নয় আমার একটা আমি যে জিনিসটা এই প্রফেশন থেকে পেয়েছি সেইটা সকলকে দেওয়ার আমি চেষ্টা করব রাইট কারণ নতুন প্রজন্ম যাতে কাজ পায় কারণ চারিদিকে একটা আমার নেগেটিভ কথা আই আই ডোন্ট লাইক ইট যে নেগেটিভ সবাই নেগেটিভ বলছে কাজ নেই কাজ করা যাবে না ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট কিন্তু আমি একটা জিনিস মনে করি আমার যদি একটা স্কিল থাকে সেটা দিয়ে ডেফিনেটলি আমি কোনো না কোনো কিছু করতে পারবো রাইট তো আমরা এখান থেকে শুরু করেছি তারপর আমাদের এখানে যারাই আছি প্রত্যেকে আমরা একটা ডেমো ক্লাসে জয়েন করেছি অনেকে বলছেন যে স্যার এই সাত দিনে কি হবে এটা তো আমি কিছু সেরকম ভাবে শিখতে পারবো না বা ঠিকই কিন্তু আমি এটাকে ডেমো ক্লাস বলেইছি আমি মনে করি কেন এই ডেমো ক্লাসটা আমি রেখেছি এবং আপনারা যেটা করছেন সেটা কেন করছেন আমার পয়েন্ট অফ ভিউটা আরো ভালো করে শেয়ার করি সেটা হচ্ছে যে এটা কিন্তু একটা সিরিয়াস প্রফেশন এরকম নয় যে আমি গিয়ে একটা সার্টিফিকেট নিয়ে নিলাম একটা ডিগ্রি নিয়ে নিলাম তাহলেই আমি করতে পারবো কারণ আপনি একটা মানুষের একটা অ্যাডভাইসার হতে চাইছেন সেটা কিসের ওপর না ট্যাক্স এর ওপর ট্যাক্স আপনি শিখবেন এবং তার কাজ করবেন মানুষকে এই এই সম্পর্কে আপনি তাকে গাইড করবেন তাকে নিয়ে যাবেন তার টাকা পয়সার ব্যাপার তার ফিউচারের ব্যাপার এগুলো সব আপনাকে দেখতে হবে রাইট ইটস এ ভেরি সিরিয়াস প্রফেশন তো আমি আমাকে কেউ যদি ফোন করে জিজ্ঞেস করেন স্যার কি করব আমি তো আমি আমি ফেসবুকে কি বলেছি হাউ টু বিকাম এ ট্যাক্স অ্যাডভাইসার উইদাউট নলেজ আর এক্সপিরিয়েন্স নলেজ এক্সপিরিয়েন্স আমি চাইছি না সেটা আমরা এখান থেকে দিতে পারবো আরেকটা জিনিস বড় কথা বলেছি গেট ক্লায়েন্টস উইদাউট আস্কিং এনিবডি কাজ চাইতে হবে না কাজ আপনার কাছে আসবে এই দুটো কথা কিন্তু মেনলি আমি বলেছি আজকে কিন্তু আরেকটা জিনিস সেটা শেষ মানে সেটা জানতে গেলে শেষ পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে আমি কি বলেছি ইভেন উইথ জিরো কস্ট মানে ইভেন আমার মনে হয় না এরকম কোর্স আছে যে কোর্সে আছে হয়তো কিন্তু এই ফিল্ডে এরকম নেই যে আমি শুরু করে শুরু করার পরে মানে এই ক্লাসটা করতে করতে আমি রোজগার করতে পারবো এবং আমার যে ইনভেস্টমেন্ট যে কস্ট সেটা আমি তুলে নিতে পারবো আমি জিরো করে ফেলতে পারবো উইন এ ভেরি শর্ট টাইম কেউ সেটা তিন মাসে করতে পারেন ছ মাসে করতে পারেন তো এটা ডিপেন্ড করছে কে কতটা সিরিয়াসলি নেবেন তো এই যে সিরিয়াসনেস কথাটা এটার জন্য কিন্তু আমি ডেমো ক্লাস রেখেছি যারা সিরিয়াস হবেন তারাই কিন্তু আগে এগোবেন এবং মানে এই জিনিসটা কারণ এর রেজাল্ট খুব ভালো মানে আপনি এর থেকে অনেক কিছু পেতে পারেন কিন্তু শুরু জিনিসটা যদি আপনি সিরিয়াসলি জিনিসটা করেন রাইট তো কতটা পড়াশোনা করতে হবে কি পড়াশোনা করতে হবে কিভাবে করতে হবে কত রোজগার করা যাবে এটার জন্য এই ডেমো ক্লাসটা একটা ফিল দেওয়া যে কতটা ইনভলভ আপনাকে হতে হবে এবার প্রত্যেকের সিচুয়েশন আলাদা সেই অনুযায়ী এটা আপনাদের ডিসাইড করতে হবে আমরা কি করতে পারি আমি কি করতে পারি গাইড করতে পারি আমি কি করতে পারি সমস্ত যা যা দরকার যে টুলস গুলো দরকার যে মানে যে গাইডেন্স গুলো দরকার সেটা আমি দিতে পারি কিন্তু লড়াইটা আপনাকে লড়তে হবে তো আমি একটা ছোট এই ডেমো ক্লাসের মধ্যে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে আমরা কিভাবে এই কাজটা মানে পুরো ব্যাপারটা কি 
রাইট এই ট্যাক্স অ্যাডভাইজার হওয়া পুরো ব্যাপারটা কি তো ইউ হ্যাভ স্টার্টেড এ জার্নি আমরা আপনারা যাত্রা শুরু করেছেন ভিডিও গুলো দেখেছেন আশা করি যারা ক্লাসে এই ডেমো ক্লাসে জয়েন করেছেন মেবি হয়তো কদিন আগে মেবি হয়তো খুব রিসেন্টলি কিন্তু আমি বলবো এই সাত দিন এই সাত দিনের পরে কিন্তু আপনাদের ভিডিওটা আপনারা আর কন্টিনিউ দেখতে পারবেন না কিন্তু উদ্দেশ্য আমার একটাই এই সাত দিনের মধ্যে যদি আপনার ইন্টারেস্ট থাকে আপনি যতটা সম্ভব দেখে দেখে নেওয়া ট্যাক্স শেখা যাবে না কিন্তু একটা আইডিয়া এসে যাবে রাইট হয়তো ছোট কোনো টপিক আপনি ভালো করে শিখে নিতে পারেন বারবার দেখে কারণ এটা বারবার দেখতে হবে ভিডিও গুলো রাইট প্লাস অ্যাটেন্ড করছেন কালকে একটা ক্লাস হয়েছে একটা মানে আইডিয়া পাওয়া গেছে ক্লাস কি হয় যদিও এই ধরনের ক্লাস রেকর্ডেড ক্লাসের মধ্যে রয়েছে আজকেও একটা ক্লাসে আসছেন আজকে কিন্তু আপনার মানসিক ভাবে তৈরি হওয়ার জন্য এই ক্লাসটা রাইট তো যারা চাইছেন আরো এগোতে প্লিজ তারা চ্যাট বক্সে ইয়েস লিখুন তাহলে আমি এগোবো আদারওয়াইজ যদি ডেমো ক্লাস করার পর না আর আমি এগোবো না তাহলে তো করে লাভ নেই বিপ্লব বলছেন ইয়েস আর সবাই চুপচাপ কেন ওকে না না সবাই বলছেন প্রবীর প্রবীর বলছেন ইয়েস মিন্টু বলছেন ইয়েস গুড ভেরি গুড ভেরি গুড সারা আমরিন বলছেন ইয়েস মানা বলছেন ইয়েস সুদীপ সুন্দর বলছেন ইয়েস থ্যাংক ইউ সো মাছ আমি আসছি আমি আমি সমস্ত এক্সপ্লেন করব এবং আমার আলোচনার শেষে আমরা সব মানে প্রত্যেকের প্রশ্নের ইন্ডিভিজুয়াল প্রশ্নের উত্তর দেব রাইট সবিতা বলছেন ইয়েস থ্যাংক ইউ সো মাছ এভরিবডি সেইং ইয়েস আই এম ভেরি হ্যাপি ভেরি হ্যাপি কারণ এক সময় আমি এই জিনিসটা পেয়েছি আমাদের গাইডেন্স করার সেভাবে কোন সিস্টেমে ছিল না ইভেন টুডে এই প্রফেশনটা দেখিয়ে দেওয়ার মতো বা করি বুঝিয়ে দেওয়ার মতো প্রথম কথা আমাদের কোনো স্কুল কলেজ এটা পড়ানো হয় না ছোট ছোট ইনস্টিটিউট আছে যেগুলোতে হয়তো ট্যালি জিএসটি এগুলো ছোট ছোট করে পড়ানো হয় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কাজ করতে গেলে তার তার এক্সপিরিয়েন্সটা কি এটা দেখানোর মতো ছিল না আমাদের যেটা পাঁচ দশ বছর ধরে আমরা শিখেছি এখনো শিখছি নতুন নতুন জিনিস শিখছি কিন্তু শুরুতে অনেকটা সময় আমাদের দিতে হয়েছিল এই শেখার জন্য কিন্তু এই ডেমো ক্লাসটা কিন্তু আপনার একটা চোখ খুলে দেবে এবং আমি বলবো যে ইটস এ বিগ অপরচুনিটি কম্পেয়ার টু আস আমরা যা পেয়েছি সে তুলনায় একটা বিগ অপরচুনিটি কারণ যারা ট্যাক্সির কাজ করেন তাদের পক্ষে সম্ভব নয় তাদের সময় নেই এই কাউকে শেখানো আর আমি কেন এটা করছি কারণ আমি দেখেছি আমরা যখন সি এ পড়েছি আমাদের তিন বছর আর্টিকেল শেপ করতে হয় তিন বছর আর্টিকেল শেপ করতে গেলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা প্র্যাকটিক্যাল কাজগুলো করি পড়াশোনা তো করি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পড়াশোনা করি সেটা আলাদা কিন্তু তিন বছর প্র্যাকটিক্যাল কাজ করতে হয় কাজ করতে করতে কিন্তু জিনিসটা আমাদের কাছে অনেক সহজ হয়ে যায় শেখাটাও সহজ হয়ে যায় করাটাও সহজ হয় এটা কিন্তু এই কম এই সাবজেক্টগুলো কোনো প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং হওয়ার কোনো সিস্টেম নেই রাইট তো আমি চেয়েছি যে থ্যাংক ইউ এভরিবাডি ফর সেইং ইয়েস রাইট তো আমি চেয়েছি সেই যে জিনিসটা আমরা সি এ কোর্সে পেয়েছি যে বেনিফিটটা পেয়েছি সেটা আমি সকলের জন্য এনে দিই এনে দেবো রাইট তো আমি স্টেপ বাই স্টেপ বোঝাচ্ছি আজকে আমরা মেন্টালি ডিসাইড করব এটা করব কি করব না একটা স্টেপ পর্যন্ত আমরা এগিয়েছি রাইট নেক্সট হচ্ছে কি কাজ করতে হয় কি কাজ করতে হয় সেটা আমরা একটু শিখে নিই আমাদের কাজটা কিন্তু খুব সহজ কি সহজ আমাদের টপিক হচ্ছে দুটো একটা হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স আর একটা হচ্ছে জিএসটি রাইট এই দুটো আইনই মেন আগে কি ছিল অনেক এই জিএসটির মধ্যে প্রায় সতেরোটা ট্যাক্স একসঙ্গে হয়ে জিএসটি হয়েছে রাইট জিএসটি ইনকাম ট্যাক্স কি জিনিস সেটা তো আমরা যখন ক্লাস করব তখন আমরা ডেফিনেটলি আলোচনা করব এছাড়া কি করতে হয় অ্যাকাউন্টস রাইট খাতাপত্র মেনটেন করতে হয় এই আইনগুলো মেনটেন করার জন্য আজ থেকে পাঁচ সাত বছর আগে এতটা কিন্তু গুরুত্ব ছিল না অ্যাকাউন্টস এর কি ছিল ফাইনাল অ্যাকাউন্টস মানে প্রফিট অ্যান্ড লস ব্যালেন্স শিট করে আমরা রিটার্ন জমা করে দিতাম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমি ছোটদের কারণ 
আমরা কিন্তু মানে যে মাস যে মার্কেটটা যে প্রচুর মানুষ যেখানে আছেন সেটা হচ্ছে ছোট ব্যবসায়ী ছোট যারা ট্যাক্সের আওতায় আসছেন তাদের জন্য আমরা তৈরি হচ্ছি রাইট তো অ্যাকাউন্টস করারও অতটা গুরুত্ব ছিল না কারণ কোনোভাবে ম্যানেজ করে রিটার্ন বা এগুলো দিতে হয় তো আমি আসছি তো এছাড়া আমাদের কাজটা কি করতে হয় এই দুটো আইন বুঝে নিতে হবে অ্যাকাউন্টস বুঝে নিতে হবে তার রিটার্নস মানে রিটার্নস মানে কি জিএসটির ক্ষেত্রে যেমন মান্থলি রিটার্নস এর দরকার হয় বা কোয়ার্টারলি রিটার্নস এর দরকার হয় মানে তিন মাস অন্তর রিটার্ন এর দরকার হয় ইনকাম ট্যাক্স এর ক্ষেত্রে বছরে একবার রিটার্ন দিতে হয় কিন্তু কাজটা সারা বছর ধরেই চলে আমি ইনকাম ট্যাক্স এর আমার কত ইনকাম হচ্ছে সেটা যদি আমি হিসেব না মেনটেন করি অ্যাকাউন্টস না করি তাহলে কিন্তু আমি করতে পারবো না রাইট রিটার্নস মেইন জিনিস হচ্ছে ট্যাক্স প্ল্যানিং হোয়াট ইজ ট্যাক্স প্ল্যানিং একটু হিন্টস দিয়ে দিচ্ছি বোঝার জন্য অনেকেই মনে করেন যে আমি রিটার্ন দিতে শিখে গেলেই আমার কাজটা হয়ে যাবে কিন্তু না যদি আপনার আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের অনেক বড় ট্যাক্স অ্যাডভাইসার হিসেবে দেখতে চাইছি যাতে আপনাদের আপনারা শুধু ছোট ছোট কাজ না বড় বড় কাজও করতে পারে হোয়াট ইজ ট্যাক্স প্ল্যানিং আমাদের দেশে ব্ল্যাক মানি ইজ এ বিগ প্রবলেম রাইট দেখছি আমরা টিভিতে কাগজে রেগুলার দেখছি বেহিসেবি টাকা বা এইসবগুলো আসছে তো এর একটা বড় কারণ হচ্ছে চুরি তো একটা বড় কারণ ডেফিনেটলি মানে আমার যদি ইন্টেনশন খারাপ হয় আমার যদি ইন্টেনশন ফাঁকি দেওয়ার হয় তাহলে ডেফিনেটলি আমি ট্যাক্স দেব না কিন্তু একটা বড় অংশ কিন্তু অজ্ঞতার কারণে ভয়ের কারণে প্রপারলি এই ট্যাক্সের হিসেব মেনটেন করেন না তার ফলে কি হয় তার ফলে যখন তার কাছে অনেক টাকা জমে যায় যখন তাকে কোন জায়গায় প্রমাণ দিতে হয় যে এই টাকাটা তুমি কোথা থেকে পেলে তখন সে তার হিসেব দেখাতে পারে না তো এই যে হিসেব দেখানো ট্যাক্সের বিভিন্ন ধরনের ছাড় আছে বিভিন্ন ট্যাক্স ফ্রি ইনকাম আছে তো এই এই জিনিসগুলো আমাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দেওয়া সেটা আমরা শিখব যাতে আমরা অন্য পাঁচজন ট্যাক্স অ্যাডভাইসার যা হবেন তার থেকে যাতে আমরা আরো ভালো হতে পারি এটা কি হয় ট্যাক্স প্ল্যানিংটা কোথা থেকে আসে অনেক বছর এক্সপিরিয়েন্স এর পরে আসে আমরা কাজ করতে করতে জিনিসগুলো শিখেছি সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে দেব রাইট এখানে আরেকটা প্রশ্ন অনেকের মনে আছে আমি তো স্যার এই সাবজেক্ট গুলো কিছু জানি না আমি আর্টস নিয়ে পড়েছি আমি সায়েন্স নিয়ে পড়েছি আমি তো কমার্স নিয়ে পড়িনি তাহলে কি করে করব দেখুন একটা জিনিস জানবেন ইনকাম ট্যাক্স এর রিটার্ন এখন এরকম সিচুয়েশন হয়েছে যে কেউ নিজে দিয়ে দিতে পারে তো নিজে যদি দিতে পারে তাহলে আপনারা কেন পারবেন না যারা নিজে দিতে পারে তাদের তো তারা কমার্স এর স্টুডেন্ট তো নয় এবং জিএসটি রিটার্ন কেন কেন এই সুবিধেটা কেন হয়েছে সুবিধেটা হয়েছে এখন কম্পিউটার পুরো জিনিসটা চালায় সব ই ফাইলিং হয় রাইট এর ফলে আপনার দিক থেকে যেটা জানতে হবে যে বেসিক আইনের নিয়মগুলো জানতে হবে কোন যে কি করলে কি সুবিধে আছে বা অসুবিধে আছে বা কি কিভাবে আপনি জিনিসটাকে আরো বেশি বেনিফিটস নিতে পারেন এই আইনগুলো জানবেন যেটা আমরা আপনাকে এই জিনিসগুলো শেখাতে পারি রাইট আর কি আর যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কনফিডেন্সটা আনা যে আমি কাউর একটা ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন দিচ্ছি জিএসটি রিটার্ন দিচ্ছি যেটা হয় প্রথম প্রথম যেটা হয় যে আমি এটা ঠিক করছি তো এটাই যত সময় যাবে তত আপনার এই কনফিডেন্সটা বাড়বে কাজটা খুব সহজ কিন্তু কনফিডেন্স আনাটাই হচ্ছে এই কাজে সফল হওয়ার মেন উপায় রাইট আরেকটা জিনিস যেটা আমি বলতে চাই 
যে আমি যেভাবে শেখাচ্ছি সেখানে যে যে কথাটা অনেকেরই প্রশ্ন আসে যে স্যার আপনি কিভাবে বলছেন কাজ চাইতে হবে না কাজ আমার কাছে আসবে আমি এটা এক্সপ্লেন করছি আজকে রাইট কারণ আমরা কেউ চাই না কিন্তু আমরা আমরা অ্যাকাউন্টিং এর কাজ করব ট্যাক্স এর কাজ করব আমরা তো সেলসম্যান নই আমরা তো লোকের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে কাজ চাইতে পারবো না কিভাবে কাজ আসবে আমাদের কাছে আমি সিম্পল একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমি যখন তিরিশ বছর আগে শুরু করেছিলাম তিরিশ বত্রিশ বছর আগে শুরু করেছিলাম তখন কম্পিউটার অ্যাকাউন্টিং চালু হয়নি সবে চালু হচ্ছে সবে কম্পিউটার এক্সটি কম্পিউটার মানে এখন যে কম্পিউটার পাওয়া যায় তার দশ ভাগের এক ভাগও হয়তো তখন ক্যাপাবিলিটি ছিল না মানুষ জানতই না ইভেন যখন প্রথম কম্পিউটারাইজডিংয়েটমেন্ট করে দিন ওইভাবে কাগজ করে দিন প্রথম প্রথম দিকে রাইট মানাতে সময় লেগেছিল সেই যুগ থেকে বলছি সেই সময় কি হয়েছিল আমি যেটা পেয়েছিলাম একটা কম্পিউটার পেয়েছিলাম এবং একটা অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার এখন তো ট্যালি এসছে অনেক উন্নত তখন একটা সিম্পল টাইপের সফটওয়্যার ছিল যেটাতে অ্যাকাউন্টস করা যেত সেটাই আমার হাতে করি নতুন ধরনের তো আমি কি দেখলাম যে খুব সহজে হাতে লিখতে গেলে অনেক সময় লাগে কিন্তু কম্পিউটারে খুব তাড়াতাড়ি সেটা হয়ে যাচ্ছে এবং খুব চটপট আমি যে কোনো কাজ করে ফেলতে পারছি তো আমার যেটা মনে হলো যে কম্পিউটার প্রত্যেক মানে আমাদের এই কাজটা অনেক সহজ করে দেবে এবং কাজের কস্টটা অনেক কমে যাবে তাই যদি হয় তো আমি তখন মানে যেটা চালু করেছিলাম এবং কাগজে আমি বিজ্ঞাপন দিতাম একটাই যে তখন অ্যাকাউন্টস করতে গেলে যারা পার্ট টাইম অ্যাকাউন্টস অন্তত দু হাজার আড়াই হাজার টাকা নিত বা দেড় হাজার দু হাজার টাকা নিত তো আমি বলেছিলাম যে আমি দুশো টাকা পার মান্থে অ্যাকাউন্টস করে দেবো কারণ যারা দু হাজার আড়াই হাজার নিতেন তারা যেতেন সেখানে বসে লিখতেন তৈরি করতেন বা বাড়িতে এনে লিখতেন তৈরি করতেন খাতা তৈরি করে দিতেন কিন্তু আমি কি বলেছিলাম আমি দুশো টাকায় করে দেবো কিন্তু হ্যাঁ বলেছিলাম যে সারা বছরের কাজটা একসঙ্গে দিতে হবে কিন্তু আমার কাজটা করতে হয়তো সারা বছরের কাজটা করতে হয়তো আমার একদিন বা দুদিনে আমি কাজটা তুলে দিতে পারবো কিন্তু সেই সময় এই কাজটা মানে ভীষণ সারা ফেলেছিল এবং এইখান থেকে আমার কাজের শুরু তাহলে কি হলো আমি এমন একটা কিছু বললাম যেটা অন্য কেউ বলছে না মানুষের যেটা প্রয়োজন আছে মানুষ আমার কাছে চলে আসবে সিমিলার আমি এই যে পাঁচ দিনের ক্লাসে কিন্তু এইগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি এই এই জিনিসগুলো একটু মাথা খাটিয়ে করতে হবে যে যার নিজের জায়গায় নিজের মতো করে করতে হবে রাইট আমরা সেটা আলোচনা করে জিনিসটা ডেভেলপ করব আমি যে উদাহরণগুলো দিয়েছি সেগুলো আমি বলছি সেটা হচ্ছে আমাদের ক্লায়েন্টকে অ্যাট্রাক্ট করতে হবে তবেই না ক্লায়েন্ট আমার কাছে আসবে তো আমি কি বলতে পারি যেমন মেক মানি উইদাউট পেনি পেইং ট্যাক্স কিভাবে ট্যাক্স না দিয়ে টাকা রোজগার করা যায় সাধারণ মানুষ তো জানেন না কিন্তু আমরা যারা এই কাজ করব আমরা জানি যে ইনকাম ট্যাক্স আইনে বা জিএসটি টা অনেক ট্যাক্স ফ্রি ইনকাম রয়েছে কোন কোন কিসের ওপর ট্যাক্স লাগে না আমরা যদি তার একটা লিস্ট করে তার একটা রিপোর্ট তৈরি করি এবং সাধারণ মানুষকে বলি যে আমার কাছে এই রিপোর্টটা আছে তোমার লাগবে তো অবভিয়াসলি মানুষ আসবে দশজন যদি মানুষ আসেন একজন বা দুজন বলবেন ঠিক আছে আমাকে এগুলো করে দাও রিটার্ন করে দাও আরো একটা বলেছি আমরা কিন্তু এই যে ট্যাক্স অ্যাডভাইসার শুধু যে ইনকাম ট্যাক্স জিএসটি কাজ করব তা নয় আমরা মানুষের ট্যাক্স অ্যাডভাইস দেবো এবং ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইস দেবো অনেকেই আমাদের মধ্যে যারা আছেন তারা অনেকেই ইন্স্যুরেন্সের কাজ করে কিন্তু ইন্স্যুরেন্সের এজেন্ট শুনলেই কিন্তু মানুষের একটা মানে অ্যাভয়েড করার টেন্ডেন্সি আসে ইন্স্যুরেন্স করতে 
চট করে মানুষ চায় না কিন্তু আমরা যদি বলি ইনভেস্টমেন্ট আপনি করুন এরকম যদি বলি ক্রোর প্রতি ট্যাক্স প্ল্যান ক্রোর প্রতি ট্যাক্স প্ল্যান মানে আপনি ট্যাক্স না দিয়ে ট্যাক্স বাঁচিয়ে কি করে কোটিপতি হতে পারবেন এটা আমার 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 এটা একটা পুরো ট্রেনিং প্রোগ্রামটা আমার আমাদের যে ভিডিওগুলো রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে তো ক্রোর প্রতি ট্যাক্স প্ল্যান আপনি কিভাবে করবেন তো এই ধরনের ছোট ছোট অনেক কিছু হতে পারে যেগুলো বললে কিভাবে বলবো আমরা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা যদি দেখেন ফেসবুকে গিয়ে গ্রুপে সার্চ করেন যে স্মল বিজনেস ছোট বিজনেস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল বা ইন ইন আমাদের যে স্টেটে আছি আমরা ত্রিপুরা আসাম দেখবেন অসংখ্য গ্রুপ রয়েছে যেখানে হাজার হাজার মানুষ রয়েছেন সেখানে আপনি প্রত্যেক দিন গিয়ে যদি এই ধরনের জিনিস শেয়ার করেন দেখবেন একটা দুটো তিনটে করে কাজ আপনার কাছে আসছে আপনার কিন্তু সয় সয় কাজের দরকার নেই আপনার দুটো তিনটে চারটে ক্লায়েন্ট আসুক তাদের ভালো করে কাজ দিন তাকে ভালো করে অ্যাডভাইস দিন সেখান থেকে কিন্তু তাদের রেফারেন্সে কাজ আসবে যেটা আমি এই পাঁচ সাত দিনের ক্লাসে খুব ডিটেলসে এই ভিডিওতে আলোচনা করেছি রাইট এবার আসি যে একটা প্রশ্ন সকলের মনে আসে অ্যাকচুয়ালি দুটো প্রশ্ন আসে আমি প্রথমে এই প্রশ্নটা আলোচনা করছি যে ক্যান আই গেট ওয়ার্ক মানে এত কাজ আছে কি সত্যি এদিকে শুনছি চাকরি নেই বছরের পর বছর মানুষ বসে আছে পরীক্ষা পাশ করে কাজ পাচ্ছে না কিন্তু এটা এমন কি কাজ যে এত অসংখ্য কাজ আছে যে আমি পাবই পাবো আর স্যার এত লোককে শেখাচ্ছেন সবাই যদি কাজ শুরু করতে পারে আমি পাবো কি না এই এই প্রশ্নটা কিন্তু আমি কেন বললাম আমাকে এটা ফেস করতে হয়েছিল আমার আমার সি এ ফার্মে আমরা দু দুজন পার্টনার ছিলাম তো আমার আরেকজন পার্টনার আমাকে বলেছিলেন আমি কিন্তু প্রথম থেকে কেন এই ট্রেনিংটা করি যে আমার মনে হয়েছে যে অপরচুনিটিটা আমরা সি এতে পেয়েছি এটা যেন সবাই পান মানে যারা এই কাজ করতে চান তো আমি একদম এই তিরিশ বছরই মানে প্রথম আমার অফিস ছিল কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের উপরে সেখানে একটা ছোট্ট ঘরে পাঁচজন সাতজন নিয়ে তখন কম্পিউটারাইজড অ্যাকাউন্টিং পড়াতাম তখন ওটা নতুন ছিল তো তখন আমার পার্টনার আমাকে বলেছিলেন যে তুমি কি করছো তুমি যে কাজটা করবে তারই আরো আরো সবাইকে শিখিয়ে দিচ্ছ সেই কাজটা তাহলে তুমি কাজ পাবে কোথা থেকে আমি একটাই কথা বলেছিলাম যে কাজ এত আছে তখন কিন্তু এই জিএসটি আসেনি বা আজকের মতো সিচুয়েশন হয়নি কিন্তু তখনও সেম জিনিসটা ছিল কারণ চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট কখন দরকার হয় একটু বড় লেভেলে যেখানে কস্ট মানে আমাকে আমাকে পেমেন্ট করার মতো তাদের টার্ন ওভার তাদের ব্যবসা রয়েছে রাইট কারণ আমাদের চার্জেস অনেক বেশি হয় কিন্তু কাজ জানা মানুষ অ্যাকাউন্টসে বা ট্যাক্সে প্রচুর রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে ছোটোখাটো বিজনেসের ক্ষেত্রে এতদিন কি হতো ম্যানেজ করে চলে যেত যেত এখন এই জিএসটি আসার পরে বা এই পুরো জিনিসটা এই পোর্টাল ই ফাইলিং হয়ে যাওয়ার ফলে আগে কি হতো এক পার্সেন্ট দু পার্সেন্ট মানুষকে ধরা হতো তো এখন প্রায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট চেকিং এর একটা পসিবিলিটি কম্পিউটারের মাধ্যমে হয়ে গেছে রাইট তো আমি আমরা একটু পরিসংখ্যানটা দেখি যে যারা মনে মনে ভাবছেন যে কাজ পাবো তো কাজ আছে তো এত তো আমি দেখাচ্ছি সিম্পল ইনকাম ট্যাক্সের একটা পরিসংখ্যান দেখাচ্ছি আমাদের দেশে একশো চৌত্রিশ কোটি মানুষ রাইট রোজ বাড়ছে এখন বোধ হয় তো এটা পুরোনো ফিগার একশো চল্লিশ কোটি হয়ে গেছে তার মধ্যে প্যান করেছেন পঞ্চাশ কোটি রাইট হোয়াট ইস প্যান প্যান হচ্ছে যারা জানেন না তাদের জন্য বলছি পারমানেন্ট অ্যাকাউন্ট নাম্বার ইনকাম ট্যাক্সে অ্যাক্টে অনুযায়ী এই নাম্বারটা দেওয়া হয় এটা শুধুমাত্র যারা ইনকাম ট্যাক্স দেন বা ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন দেন তাদের জন্য এটা নয় মানে শুধু তাদের জন্য নয় গভর্নমেন্ট অনেক মানে ক্ষেত্রে বলছে যেমন ধরুন আপনি একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করতে গেলেন আপনার প্যান লাগবেই আপনি একটা মানে পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি ব্যাংকে জমা করতে গেলেন আপনার প্যান লাগবে এরকম আপনি গাড়ি কিনছেন বাড়ি কিনছেন হোটেলে অনেক টাকার বিলে পেমেন্ট করছেন 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনার প্যানের প্রয়োজন রাইট প্যানটাকে মাস্ক করে দেওয়া হয়েছে তার ফলে কি হচ্ছে প্রায় পঞ্চাশ কোটি মানুষ প্যান নিয়েছেন প্যান কেন দরকার হয় বললাম মেনলি ইনকাম ট্যাক্স এবং ফাইন্যান্স রিলেটেড মানে আপনার টাকা পয়সা সংক্রান্ত কোন কাজের রিলেটেড মানে গাড়ি কিনছেন বাড়ি কিনছেন মানে আপনি একটা সাবসেন্সিয়াল টাকা খরচা করে জিনিসটা কিনছেন সেই তখন কিন্তু আপনার দরকার হচ্ছে প্যানে তার মানে কি আজ না হোক কাল আজকে হয়তো আপনি ট্যাক্স দিচ্ছেন না কিন্তু কালকে আপনি ট্যাক্স দিতে পারেন রিটার্ন কত মানুষ দেন রিটার্ন দেন আট কোটি সোয়া আট কোটির মতো গতবারের ফিগার এবছর এখনো রিটার্ন ফাইলিং চলছে গতবারের ফিগার আট কোটি সোয়া আট কোটি বাইশ লাখ বা এরকম কিছু ফিগার ছিল এর মানে এই নয় আট কোটি বাইশ লাখ মানুষ রিটার্ন দিয়েছেন মানে সবাই ট্যাক্স দিয়েছেন রিটার্ন দিয়েছেন রাইট তাহলে দেখুন কতটা গ্যাপ একশো চৌত্রিশ কোটি ফিফটি পার্সেন্টও নয় যাদের প্যান আছে তার মানে যাদের একটা সাবস্টেন্সিয়াল টাকা পয়সার লেনদেন আছে এবং রিটার্ন দিচ্ছেন মোটে আট কোটি কত পসিবিলিটি রয়েছে কাজের যেভাবে আইন এখন আসছে তাতে প্রত্যেকটা মানুষ তাদের প্রয়োজন ট্যাক্সের রিটার্ন দেওয়া এটা আমি একটা অন্য ক্লাসে বোঝাবো যে কত মানে প্রয়োজন আছে কেন প্রয়োজন আছে যে ট্যাক্স রিটার্ন দেওয়া রাইট এখন অনেক ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিচ্ছি আপনি যদি সারা বছরে এক লাখ টাকার বেশি ইলেকট্রিসিটি বিল দেন আপনাকে রিটার্ন দিতে হবে রিটার্ন দেওয়া মানে আপনার একটা হিসেব গভর্নমেন্টের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে রাইট আপনি কি করছেন তার একটা হিসেব গভর্নমেন্টের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে রাইট নেক্সট টপিকে যাওয়ার আগে আমি একটা সিম্পল প্রশ্ন করব শুধু ইনকাম ট্যাক্স ইনকাম ট্যাক্স এর কাজ পাওয়া খুব সহজ আপনারা যারা জানেন বা জানেন না আমি তাদের একটা প্রশ্ন করছি এই ফিগারটা কি বলছে যে আমরা কাজ পেতে পারি কি না ইয়েস অর নো একটু যদি চ্যাট বক্সে আসেন কারণ আমারও ফিডব্যাক দরকার আমি তো বুঝতে পারছি না আপনাদের দেখতে পাচ্ছি না তো আপনাদের ফিডব্যাক থেকে আমি বুঝতে পারবো চ্যাট বক্সে লিখুন কাজ পেতে পারি কি ইয়েস অর নো প্রবীর বলছেন ইয়েস সারা বলছেন ইয়েস মানা মদক বলছেন ইয়েস মিন্টু বলছেন ইয়েস প্রান্তিক বলছেন ইয়েস সোজাউদ্দিন বলছেন ইয়েস থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিবডি সুদীপ বলছেন ইয়েস মোক্তার মিতা অজিতেশ এভরিবডি সেইং ইয়েস থ্যাংক ইউ সো মাচ মানে আমি এই যে জার্নিটা আমরা আমাদের ইচ্ছে আছে ট্যাক্স অ্যাডভাইসার হব এবং আমার রোজগার শুরু করব এটা কিন্তু একটা বড় পয়েন্ট আপনাদের মাথায় আসা দরকার যে ক্যান আই গেট ওয়ার্ক রাইট তো এরপরে আমি একটা সিম্পল জিনিস জিজ্ঞেস করব যে ধরুন আমি কাউর একটা ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করে দিলাম প্রথম বছরের জন্য সেখানে আমি কি বললাম ট্যাক্স প্ল্যানিং একটা বড় জিনিস একটা জিনিস হয় যে হোয়াইট মানি ব্যালেন্স শিট মানে আমার কত হোয়াইট মানি আছে আমি অ্যাকচুয়ালি কি আমরা যখন রিটার্ন করি তখন থেকে দেখাতে শুরু করি হিসেব কিন্তু আমি ধরুন দেখা গেল আমি তিরিশ বছর বয়সে গিয়ে প্রথম ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন দিলাম রাইট কারণ পরিসংখ্যান দেখছেন অনেক মানুষই রিটার্ন দেন না তো তিরিশ বছর আমি যখন রিটার্ন দিচ্ছি তখন কিন্তু আমি তিরিশটা বছর কাটিয়ে এসছি আর একটু চিন্তা করে দেখুন জিরো এজ থেকে মানে আপনি যখন মানে জন্ম নিয়েছেন তারপরে যে অনুষ্ঠানগুলো হয়েছে ধরুন আপনার অন্নপ্রাশন হয়েছে মুখে বাত হয়েছে বা জন্মদিন হয়েছে এসবে আপনি কিছু 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 গিফট পেয়েছেন সেটা শুধু টাকা নয় কোনো হয়তো সোনার ছোট জিনিস বা অনেক ভ্যালুয়েবল জিনিস গিফট পেয়েছেন এই যে আমার একটা হিসেব রাখা প্রতি বছর বছর কি পেয়েছি যদি সেটা ট্যাক্সের উপরে যায় আমি ট্যাক্স দিয়েছি কি না ট্যাক্সের তলায় থাকলে সেটা কত টাকা আমি খরচা করে কত টাকা আমার থাকছে দ্যাট ইজ কল্ড হোয়াইট মানি আমি আমি এটাকে বলি হোয়াইট মানি ব্যালেন্স শিট আমার কতটা হোয়াইট মানি আছে এই জিনিসটা আমরা যদি শিখে কাউকে করে দিই আমরা কত টাকা একটা মানুষের কাছ থেকে চার্জ করতে পারি যাদের এক্সপিরিয়েন্স নেই তাদেরও আমি বলছি একটু চ্যাট বক্সে লিখুন একটু চ্যাট বক্সে লিখুন 
যে কত টাকা একজনের একটা ফাইল করে দেওয়ার জন্য কত নিতে পারে রিটার্ন ফাইল করার জন্য পাঁচশো ছশো টাকা হয় কিন্তু এরকম যদি আমি একটা ব্যালেন্স শিট বানিয়ে দিই সেক্ষেত্রে আমি কত নিতে পারি কি মনে হয় আপনাদের হয়তো কোনো আইডিয়া নেই কিন্তু স্টিল লিখুন শেষাদ্রি বলছেন তিন হাজার সুমন বলছেন তিন হাজার সুমন বলছেন থ্রি পার্সেন্ট ভেরি গুড আইডিয়া মিতা বলছেন সাড়ে তিন হাজার মোহাম্মদ তামচের বলছেন দু হাজার প্রান্তিক দু হাজার দেড় হাজার আড়াই হাজার রাইট 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 ভেরি গুড ভেরি গুড সুপ্রতিম বলছেন আড়াই হাজার मानुष्टे बोझाते प्रत्येक इनकम टैक्स रिटार्न फाइल करा उचित आज के समय भिडियो आज चैनल देखे ने प्रत्येक मानुषर करा उचित প্রত্যেক বছরে আমরা মাস বছরে আমরা আড়াই লক্ষ টাকা করে লুজ করছি যদি রিটার্ন না দিই ওই ভিডিওটা আছে ইউটিউবে দেখে নেবেন তো একটু চিন্তা করে দেখুন যে তাহলে আমরা কত টাকা রোজগার করতে পারি ধরুন আমি যদি দশটা কাজ এরকম করতে পারি মাসে এত মানুষ আছেন তাদের যদি বোঝাতে পারি যে রিটার্ন করুন এইভাবে হোয়াইট মানি ব্যালেন্স শিট তৈরি করুন আমরা যদি সেটা শিখে নি তাহলে মিনিমাম পনেরো থেকে বিশ হাজার আমরা রোজগার করতে পারি মাসে রাইট তো দিস ইজ পসিবল দিস ইজ পসিবল হ্যাঁ রাতারাতি হয়তো পসিবল না এই এই কাজটা যার জন্য আমি ডেমো ক্লাস রেখেছিলাম এটা রাতারাতি পসিবল না আমাকে শিখতে হবে এর জন্য সময় দিতে হবে বুঝতে হবে একদম জিরো থেকে শুরু করুন নেগেটিভ থেকে শুরু করুন কিচ্ছু বুঝতে পারছি না প্রথম দিকের ক্লাস করে মনে হবে কিচ্ছু বুঝতে পারছি না কিন্তু একটু সময় দিন আমাদের সঙ্গে কাজ করুন আমি একা নয় আমার সঙ্গে একটা টিম রয়েছে টোটাল আমি দায়িত্ব নিচ্ছি যখন যেখানে প্রবলেম হবে আমাকে বলবেন যে দিস ইজ পসিবল দিস ইজ পসিবল এই রোজগার করাটা যেটা আমার মনে হয় যে কাজের ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা সম্ভব হয় না মানে যদি আমরা চাকরি করি সেক্ষেত্রে কিন্তু এত টাকা রোজগার করা সম্ভব না এখানে একটা মজা হচ্ছে আচ্ছা একটা কথা বলেনি যে আমরা কিন্তু এইগুলো শিখলে ফুল টাইম কাজ করতে পারি পার্ট টাইমও কাজ করতে পারি রাইট আমি কিন্তু সব দিক বলছি পার্ট টাইম কারণ অনেক পার্ট টাইম করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে রোজগারটা আমি আমার ইচ্ছে মতো করতে পারবো আমি যতটা কাটবো আমি রোজগার ততটাই করব রাইট এটা একটা প্রশ্নের উত্তর আমি পেলাম যে হ্যাঁ আমরা এটা করতে পারি রাইট প্রতীক আমরা আরেকটু আলোচনা করার পর সব আলোচনা করব এভরিথিং ইজ আলোচনা মানে আমি প্রত্যেকের প্রশ্নের উত্তর দেব নেক্সট প্রশ্ন এবং সেটা সবচেয়ে বড় প্রশ্ন সেটা হচ্ছে আমি কি পারবো এই প্রশ্নটা আমাদের কাছে সকলের মধ্যে রয়েছে এটা কেন হয় যে আমরা সব সময় একটা সেলফ ডাউটে ভুগি যে যে কোনো কাজ আমার দ্বারা কি হবে যেটা আমি জানি না নতুন শিখছি অনেক ধরনের ডাউট থাকে অনেক ধরনের প্রশ্ন থাকে এবং ফিল করছি ভেতর থেকে কোথাও যে না এটা আমি করতে পারি কিন্তু আচ্ছা এটা হলে কি হবে ওটা হলে কি হবে এই করে আমরা অনেক জিনিস ভাবি আমরা জীবনে করতে পারি কিন্তু শুরু করতে পারি না আমরা রাইট তো আসন আমরা একজন ট্যাক্স অ্যাডভাইসারের সঙ্গে আলাপ করে নি এখানে মানব মানব আছো কি মানব যদি থাকো তাহলে একটু অডিওটা অন করে ভিডিওটা অন করে যদি কারণ আমি চাইবো মানব আমাদের এখানে আগে করে শুরু করেছে আমাদের সঙ্গে মানব কি এসছে আজকে সরি আমার মনে হচ্ছে মানব আজকে জয়েন করতে পারেনি মানবের আসার কথা ছিল সরি মানব হয়তো কোনো কারণে জয়েন করতে পারেনি 
I'm very sorry. Very sorry. Very sorry for that. Opposition last the part by the current. It has a technology or should be when a coconut coconut joga joga para jaina back on a car on a hat to at KK. Anyway, on no cono dine had to allow for you to go. Right. So I'm going to proceed for it. I'm going to go to the Manavishan Gallup for what? So Jetta Hoy J. আমরা ছোটবেলা থেকে বিশেষ করে এখন এখন যেটা হয় যে প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের হাতে ধরে করিয়ে দেওয়া হয় রাইট একদম ছোটবেলা থেকে তার ফলে কি হয় যে আমরা সব সময় এক্সপেক্ট করি যে কেউ আমাকে একটা দেখিয়ে দিলে আমি পারব আমি নিজে খেটে তৈরি করব इट्स वेरी डिफिकल्ट so, এই কাজটা তখনই আমরা পারব যখন এই কাজ যারা করেন তারা যদি সঙ্গে থাকেন একজন ট্যাক্স অ্যাডভাইজার যদি গাইড করেন আমি মানবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে বোঝাতে সুবিধা হতো যে কি লেভেল থেকে শুরু করেছে কিভাবে প্রবলেমগুলো ফেস করেছে এবং সে কোথায় এখন পৌঁছে গেছে এরকম অসংখ্য এবং আমি বলবো যে মানে যারা আমাদের এই অ্যাপটার মধ্যে আছেন তারা দেখবেন অনেক ইন্টারভিউস আমি দিয়ে দিয়েছি যে একটু দেখার জন্য আরো নতুন নতুন ইন্টারভিউস আসে এই যে আমি ক্লাস নি প্রত্যেক দিন কেউ না কেউ আসেন কোন কারণে আজকে মানব এসে পৌঁছাতে পারেনি টেকনিক্যাল কারণে কানেকশন থাকে না তো কি কোন যদি ট্যাক্স অ্যাডভাইজার আপনাকে গাইড করে তাহলে কিন্তু আপনি শুরু করতে শুরু করাটা অনেক সহজ হবে এই डाउटটা ক্লিয়ার করা সহজ হবে কিন্তু এই डाउटটা আপনাকে নিজেকে সরাতে হবে আমি আসি নেক্সট পয়েন্টে সেটা হচ্ছে আমি এবার আপনাদের একটা প্রশ্ন করব যে একজন 30 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ট্যাক্স অ্যাডভাইজার যদি আপনাকে গাইড করে তো আপনি কি এই কাজটা করতে পারবেন কি মনে হয় ইয়েস অর নো আমি আমার কথা বলছি ইফ আই টেক রেসপন্সিবিলিটি টু হেল্প ইউ টু লার্ন দিস থিং এই জিনিসটা শেখা थैंक यू एवरीबॉडी थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू আর সুজাউদ্দিন সারা প্রান্তিক সুমন আর সুমন বলছেন ইয়েস অবভিয়াসলি অভিজিৎ বলছেন डेफिनेटলি স্যার थैंक यू सो मच थैंक यू for keeping faith on me amar shonge eto dudin i alap kintu still mane ami jeta bolar chesta korchi jeta korar chesta korchi ajker dine kintu it's very difficult to depend on somebody karon eto kichu amra negative dekhte obosto hoye gechi shubhratim bolchen yes oppo naam ta bolte pachhen yes mana modok bolchen yes 100% thank you so much biplob bolchen yes Shudip Shundar Volchen, yes, Kobir Volchen, yes, Auditesh, yes, everybody, thank you so much. Metang uh, Shubolchen, yes, Kuntal, yes, everybody is saying yes. I'm so much grateful to you. Ki Hobe Nahabe, Shetam Janina, Shatin Kase, Pore, Kyu on the Bolte Parina, Karun Protecta. সিচুয়েশন ডিপেন্ড করছে বিভিন্ন ছোটখাটো ব্যাপার আছে আমি যত সহজে বলছি সেই জিনিসটা অত হয়তো সহজে হয় না কিন্তু স্টিল প্রত্যেকের সিচুয়েশন আলাদা কিন্তু একটা ইচ্ছে জেগেছিল আমি অ্যাট লিস্ট একটা ইচ্ছে জাগাতে পেরেছিলাম যে ট্যাক্স অ্যাডভাইজার হওয়া যায় কারণ আমি দেখছি এত অপরচুনিটি রয়েছে কারণ এই অপরচুনিটিটা আর বেশি দিন থাকবে না মানে বেশি দিন থাকবে ডেফিনেটলি কারণ আট কোটি মানুষের থেকে যদি পঞ্চাশ কোটি মানুষেও যায় কাজটা কত গুণ বেড়ে যাবে তাই না কত কত আমরা এগিয়ে যেতে পারব রাইট তো আমরা এই জিনিসটা করতে পারি কিন্তু যেখানে আমাদের প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে যে আমি যেটা বলি যে এই যে জোর করে কিছু শুরু করা কারণ 
একটা শিশু জন্মানোর সময় তার মায়ের কিন্তু কষ্ট হয় যে কোনো জিনিস একটা একটা এই যে এই যে গাছের চারাটা বের হচ্ছে এখানে যে একটা গাছের চারা একটা ছবি দেওয়া আছে এই বীজটাকে কিন্তু ফাটিয়ে গাছটা বের হচ্ছে একটা মাটির বাধা পেরিয়ে উঠছে তো এই সময় কিন্তু একটু একটা জোরের দরকার হয় মানসিক জোরের দরকার হয় যে জিনিসটার জন্য আমরা কি হয় আমরা বিভিন্ন অজুহাত আমরা তৈরি করি যে না এই কারণে আমি করতে পারবো না বা এই এই জিনিসগুলো হয় আমি এই কথা বলছি না যে আমার কাছেই করতে হবে আপনারা নিজেরাও করতে পারেন আজকে দিনে ইনফরমেশন এত ফ্রিলি অ্যাভেলেবল ইউটিউব এমন একটা জায়গা যেখানে আপনি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাবেন আপনারা নিজেরাও করতে পারেন আমার সঙ্গে যে করতে হবে তা নয় কিন্তু আমাদের সেট আপে ডেফিনেটলি আমরা তো করতে পারি আচ্ছা সরি মানব এসছে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ আমি মানবকে মানবের সঙ্গে আলোচনা আমরা কথা বলতেই পারি একটু সব এগোনোর আগে আমি আরো জেনে নিই মানব কি ওপেন করতে পারবে মানব অডিও ভিডিও যদি ওপেন করা যায় মানব আমি কি মানব সময় আছে এখানে আনমিউট আছে তলায় আনমিউট করতে হবে মানব আনমিউট করা যাচ্ছে না সরি বেডলা আমরা আমরা অনেকক্ষণ ধরে লড়াই করছি কথা বলার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকে আসার জন্য কিরকম হলো এবারে এবারে কমপ্লিট হয়েছে সব হ্যাঁ স্যার অনেকটাই হয়েছে পুরো কমপ্লিট হয়েছে বলা যাবে না বলা যাবে তুমি কিভাবে শুরু করেছিলে কিভাবে ডিসিশন নিয়েছিলে কবে শুরু করেছিলে এবং তোমার কি কি অসুবিধা হয়েছিল আর আজকে তুমি কোথায় পৌঁছেছো এই জার্নিটা যদি একটু সকলের জন্য আলোচনা করে এবং তারপরে যদি তোমাকে কেউ কোনো প্রশ্ন করে তার উত্তর আমরা নিব স্যার আমার ক্ষেত্রে জার্নিটা আমি কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিল না কি আমার আমার আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল আমার ক্ষেত্রে একটু ডিফিকাল্টি ছিল এই এমনি কোন সেই রকম কোন স্কিল আমার ছিল না এমনি সকলের যা স্কিল থাকে একটু কম্পিউটার চালানো বা একটু এক্সেল সম্বন্ধে কনসেপ্ট থাকা একটু আদ্দই তো স্যার আমি বাই বাই প্রফেশন আমি একজন স্কুল টিচার আর কি আমাদের স্কুলেরই সবারই রিটার্নের জন্য আগে দেখতাম যে অফলাইনে হতো সবাই লিখে জমা দিত তারপরে হঠাৎ যখন অনলাইন এলো আর কি আমি একদিন দেখেছিলাম একটা ইউটিউবের ভিডিও থেকে একটা রিটার্ন আমি আমার নিজের রিটার্নটা জমা দিয়েছি শুধুমাত্র এটাই আমার ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স 
তারপরে আমি জানতে পারি যে তখনও পর্যন্ত আমার এত কনসেপ্ট ছিল না তারপরে আমাদের কথা বলছো এটা ওই দু হাজার সতেরো আঠারো হবে স্যার আচ্ছা আচ্ছা তারপরে আমি দেখি আমার স্কুলের টিচাররা কেউ কেউ বলে যে আমাদের আশেপাশে একজন আর কি প্র্যাকটিস করে তো উনি গেছিলেন যে আমার রিটার্নটা করে দেওয়ার জন্য তো উনি বললেন যে পাঁচশো কে আটশো হাজার টাকা মতো ফিজ লাগবে আমি দেখেছিলাম যে কাজটা এত ডিফিকাল্ট না তখন কোনো কনসেপ্টই ছিল না তো মনে হয়েছিল যে বা এই কাজের জন্য এই ফিজ তার মানে কাজটা ডিমান্ড আছে তারপরে ওইখান থেকে ইন্টারেস্ট ফার্স্ট গ্রো হয় আর কি তারপরে একটুখানি খোঁজ খবরে নেওয়া এবং তারপরে বুঝি আর কি যে কি কাজ এবং ইনকাম ট্যাক্স এর জিএসটি দুটোই এখন ট্যাক্স এর মধ্যে দুটোই আছে আর কি তার আগে সতেরো তো অলটিমেটলি জিএসটি চলে এসছে আর কি জিএসটি আর ইনকাম ট্যাক্স এই দুটো হচ্ছে ট্যাক্স এর প্রফেশন মেইন কাজ আর কি তারপরে চেষ্টা করি আর কি যে কোথায় কি শেখানো হয় আপনাদের সাথে যোগাযোগ হয় কলকাতা যাই আমি এই আমাদের এই বর্ধমান থেকে বর্ধমান থেকে আমার বাড়ি একটু দূরে আর কি অনেকটা কষ্ট হতো একদিনই ছুটি থাকতো সপ্তাহে সেই দিনটা যেতাম আর কি তো তারপরে প্রথম প্রথম স্যার ওই ক্লায়েন্ট জোগাড় করাটা খুব ডিফিকাল্ট আর কি এটা ভীষণ ডিফিকাল্ট কারণ প্রত্যেকটা ক্লায়েন্ট চাইবে যে একটা এক্সপিরিয়েন্স লোকের কাছে যেতে আর আপনাকে এক্সপিরিয়েন্সটা গেইন করতে হবে আর আপনি কাজ না করলে স্যার কখনোই এক্সপি আমার মনে হয় স্যার যতই আপনি প্র্যাকটিক্যালি করুন নিজে হাতে কাজ না করলে সেই এক্সপিরিয়েন্স কখনোই পাওয়া যায় না কারণ কাজ আপনি করবেন ভুল হবে কিছু প্রবলেম আসবে সেটা আপনি সলভ করবেন ব্যাস আপনি এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবেন তো এভাবেই স্যার আমি প্রথমটা মানে নিজের যা কিছু নিজের যা ফ্যামিলি ছিল যা যা কিছু যারা ক্লোজ ছিল যারা ফ্রেন্ড ছিল সবাইকে বলেছিলাম আমি কাছে নেমেছি আর এবং আমি আমার দিক থেকে স্যার আমি একটা জিনিস করেছিলাম যে কোনো আমার বন্ধু বান্ধব হোক কি যারা এই প্রফেশনে আছে সবার সাথে কানেক্ট হওয়ার এবং সবাইকে একটা মেসেজ দেওয়ার যে যার যা প্রবলেম হচ্ছে আমাকে বলবি আমি মানে সলিউশন করে দেবো এক কোনো ফিজ নেবো না কারণ আমার বোঝা উচিত ছিল যে এই কি ধরনের সমস্যা মার্কেটে এখন আছে আর কি আগে জানতে হবে কারণ প্রফেশনে আসতে গেলে আপনাকে সবাই জিজ্ঞেস করবে প্রথম যখন আপনি কাজ করতে যাবেন তবে কাজ আপনার কাছেই আসবে প্রথম যখন যাবেন এই সমস্যা হচ্ছে এই সমস্যার সমাধান হবে কি তো প্রবলেমটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম প্রথম থেকে আর স্যার এই প্রফেশনে আপনি ইনকাম করতে পারবেন এই নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আমার মনে হয় যে শুধু ইনকামটা না এই কাজের প্রতি ভালোবাসা একটা খুব দরকার স্যার ভালোবাসা লাগবে ভালোবাসা ভীষণ দরকার আর কি মানে আমাদের মনে ভালোবাসা ছাড়া হয় না হ্যাঁ স্যার মানে এরকম হয় স্যার এখনই ধরুন এমন একটা কাজ হলো যেটা আমার করার খুব ইচ্ছে আছে তার হয়তো কোনো ফিজ আমি পেলাম না বা খুব নমিনাল একটা ফিজ পেলাম কিন্তু খুব একটা ইজি কাজ একটা যার ভালো ফিজ আছে তবু স্যার আমার সেই নমিনাল ফিজটাই ভালো লাগবে যে এটা বেশ নতুন কাজ কি নতুন ধরনের কিছু শেখার আছে নতুন কিছু করার আছে সেটাই করতে বেশি ভালো লাগবে আর কি সেটাই আমি আগে করবো আর কি কি ধরনের কাজ করছো কি ধরনের কাজ করতে বলছি ইনকাম ট্যাক্সের সব কাজই করি স্যার অডিটও করি মানে আসলে আমি সিএ নই আর কি আমরা কি করি অডিটের সব কিছু করে ফর্ম জিএসন জিএসন করে দিয়ে প্রিভিউ দিয়ে একদম শুধু আপলোড করে দেয় হ্যাঁ তো ইনকাম ট্যাক্সের সব কাজই করি জিএসটি কাজ করি হ্যাঁ জিএসটি অডিট কখনো করিনি ভেরি গুড ভেরি গুড তো মানে তোমার কি মনে হচ্ছে ভবিষ্যৎটা কোন দিকে যাচ্ছে মানে তুমি কি এটা ফুল ফ্লেজেড করতে পারবে মানে তো অবশ্য তোমার আমার তো মনে মানে আমি যতটুকু সময় দিই সেই হিসাবে বেশ ভালো একটা রোজগার হয় বেশ ভালো লাগে আর কি এবং এই প্রফেশনের রেসপেক্ট আছে কারণ এই সুযোগটা সবসময় পাওয়া যায় না যারা অলরেডি কাজ করছেন শুরু করে আমি তো একটা বলছি ঠিক আছে কিন্তু রিয়েল লাইফ যারা করছেন কাউর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে
তো আমি ফার্স্ট এড কি দেব স্যারের জন্য ফার্স্ট আমার কি বেশি কনসেপ্ট আমার যা মনে হয় যে একেবারে প্রথম যখন শুরু করেছেন যখন বলছেন তখন বেসিক কনসেপ্ট আপনাকে আপনি আগে বুঝুন আগে সবার আগে আপনাকে কনসেপ্ট নিজেকে তৈরি করতে হবে আর এই সত্যি বলতে কি যাদের বেসিক কনসেপ্ট থাকে না তাদের ক্ষেত্রে কনসেপ্ট তৈরি করা খুব খুব কঠিন ব্যাপার মানে এটাই এটাই কষ্টের কাজ আর কি কনসেপ্ট তৈরি করা এটা হচ্ছে সব থেকে কঠিন কাজ কনসেপ্ট তৈরি করা মানে আপনার আইডিয়া একদম ক্লিয়ার থাকতে হবে তা আমি দেখেছি আমি যখন আমরা যখন যেতাম কলকাতায় আর কি শিখতে তখন এমন ছোটখাটো দু একটা ইনফরমেশন আর কি জানার জন্য ঘন্টা দু ঘন্টা তিন ঘন্টা বসে থাকতাম মানে দশ জনকে ফোন করতাম ছোট্ট ইনফরমেশন এবং যখন আমি শিখে যাবেন তখন মনে হবে এটা কোনো কিছুই না আপনাকে ছোট্ট ছোট জিনিসগুলো এইভাবেই শিখতে হবে আর যে কোনো জিনিস কষ্ট করে শেখার মধ্যে আনন্দ আছে इनकम <laughs> मानसिकता मन करी शुरू करते गुन जिन शुरू करते गांधी लाइव क्लस একদিন বা দুদিন আমাদের ক্লাস থাকে সেটা আমাদের আসতে হবে এটা যদি রেগুলার মেনটেইন করা যায় তিন মাসের মধ্যে কিন্তু একটা জায়গায় পৌঁছানো যাবে একটা বেস তৈরি হয়ে যাবে যেখানে কাজ তারপরে করা শুরু হয়ে যেতে পারে রাইট কিন্তু একটা কথা বলি কাজ মানে এই যে প্রথম দিন থেকেই আমরা কিন্তু লোককে বলতে শুরু করবো রাইট মানুষ যেটা বললো যে নিজের জানাশোনা মানুষ বা আরো আরো পাঁচজনকে আমরা যেখানে যেখানে সুবিধা আছে আমরা বলতে শুরু করব সঙ্গে সঙ্গে যদি কাজ এসে যায় তখন আমাদের গাইডেন্স নিয়ে কারণ মানব একটা কথা খুব সুন্দর বলেছে যে কাজ যত করা যাবে তত কনফিডেন্সটা বাড়বে তো কাজ একটা নিয়ে আমাদের গাইডেন্সে যখন কাজ করতে শুরু করা হবে তখন কিন্তু মানে একটা কনফিডেন্স অটোমেটিক গ্রো করবে এবং তার সঙ্গে কিছুটা রোজগারও আসে থাকবে রাইট তো যাই হোক আচ্ছা তো এই জিনিসটা আমরা করতে পারি আমরা যদি একটু চিন্তা করে দেখবেন যদি আমরা এইটা কাজটা না শুরু করি তাহলে হোয়াট ইজ দা কস্ট মানে কি কি আমাদের আমরা লুজ করব কি একটা কথা এই যে আমরা দেখিয়েছি পনেরো থেকে কুড়ি হাজার বা যতদিন যাবে তার চেয়ে বেশি আমরা রোজগার করব সেই রোজগারটা মার যাবে তো এই অপরচুনিটি আজকে যে সিচুয়েশন বিশেষ করে জিএসটি এসে যাওয়ার পরে যে সিচুয়েশন এই ইনকাম ট্যাক্সটা আরো এই যে এরকম কখনো ছিল না যে লাস্ট ডেটে রিটার্ন জমা মানে ডেট এক্সটেন্ডেড হলো না টাইম আর বাড়লো না এটা কেন কারণ ওরা দেখলো অনেকটা ফাইলিং হয়ে গেছে এবার আমরা ডেট এক্সটেন্ড করা হলো না কারণ ম্যাক্সিমাম মানুষ দিচ্ছেন রাইট এবার দিলে ফাইন দিয়ে আপনাকে দিতে হবে রাইট কোন তল আইটিআর নিয়ে আলোচনা করার সময় আজকে আর নেই মানে 
যদি দরকার থাকে আমার সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করলে আমি জিনিসটা বুঝিয়ে দেব রাইট আচ্ছা তো এছাড়াও এই যে একটা মানুষ যেটা বলছিল রেসপেক্ট ডিগনিটি নতুন নতুন অপরচুনিটিস নতুন নতুন কাজ শেখা এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা করতে পারবো এটা ডিপেন্ড করছে যে আমরা কিভাবে জিনিসটা নিচ্ছি কতটা সিরিয়াসলি নিচ্ছি তার উপর একটা ডেফিনেটলি ডিপেন্ড করছে এরপর আমি প্রশ্নে আসার আগে আরো কয়েকটা কথা যেটা জানার দরকার অনেকে প্রশ্ন করেছেন সে রেসপেক্টে আমি বলছি সেটা হচ্ছে যে আমরা কি দিতে পারি সেটা হচ্ছে তিন মাস তো মধ্যে আপনারা একটা জায়গায় শিখে একটা জায়গায় পৌঁছবেন কিন্তু আমরা এক বছর পর্যন্ত গাইডেন্স আমাদের যে প্রোগ্রাম আছে তাতে এক বছর পর্যন্ত গাইডেন্স আমার এবং আমার টোটাল যে টিম রয়েছে তাদের গাইডেন্সটা পাওয়া যাবে যখন যেখানে প্রবলেম মানে মানব বলল যে যখন যে ধরনের প্রবলেম দরকার হয় সেগুলো হতে পারে নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে একটা সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা রয়েছে আমি ওপরে একটা কথা বলেছি ইভেন উইথ জিরো কস্ট কেন আমি বলছি জিরো কস্ট একটু আগে বলেছি যে কাজ আপনি প্রথম দিন থেকেই যদি পেয়ে যান কাজ কাজ কোনো ছাড়বেন না কারণ একটা কাজ পাওয়া মানে সেই কাজটা যদি করে দেওয়া যায় সেই মানুষটির সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক তৈরি হবে প্রফেশনাল সম্পর্ক তৈরি হবে এই কাজটা করতে গেলে যা যা দরকার আমাদের কাছ থেকে হেল্প নিয়ে গাইডেন্স নিয়ে সেটা করে দেবেন আমরা একদম জিরো লেভেল থেকে আমি আমরা জানি যে আপনি হয়তো শেখেন নি এখন কিন্তু স্টিল আমাদের গাইডেন্স নিয়ে নো পেমেন্ট অফ ফিজ অর এনিথিং এক্সেপ্ট কোনো অডিট হলো বা কিছু হলো সেটা আলাদা কথা কিন্তু টোটাল গাইডেন্স দিয়ে সেই কাজটা করে দেওয়া হবে ওয়ান টু ওয়ান বেসিসে রাইট সেখান থেকে আপনি রোজগার শুরু করুন এবং তিন মাস থেকে ছ মাসের মধ্যে সেই আপনি যে এর পেছনে যে ইনভেস্টমেন্টটা আছে সেটা তুলে নেওয়ার চেষ্টা করুন এছাড়াও আমাদের আরো কিছু পসিবিলিটি আছে আপনার বন্ধু বান্ধব জানাশোনা বা ধরুন আপনার কোনো সেন্ট মানে সেন্টার রয়েছে ট্রেনিং আপনি চালু করতে চাইছেন এই সেম জিনিসের উপর ট্রেনিং আপনার লোকাল এরিয়াতে আপনি শিখে গেলেন তারপর আপনি পাঁচজনকে শেখাতে চাইবেন তো আমাদের সঙ্গে যুক্ত থেকে এটা এটা করতে পারবেন সেখানে একটা রেফারেল ফিজের ব্যবস্থা আছে বা আমাদের যে বইগুলো সেটা মানুষকে দিতে পারেন সেখান থেকে রোজগারের ব্যবস্থা আছে এবার আলটিমেট জায়গায় আসি যেটা নিশ্চ অনেকে আগেই জানতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে কত ইনভেস্টমেন্ট এর জন্য কস্ট হচ্ছে এগারো হাজার নশো নব্বই যারা অ্যাপে আছেন তারা জানেন তো দিস ইজ দ্য ফিগার কিন্তু যারা আমার সঙ্গে এখনো আছেন বা যারা সত্যি সিরিয়াসলি করতে চাইছেন তাদের জন্য কিন্তু আমার একটা স্পেশাল অফার রয়েছে আজকের জন্য সিম্পল আজকের জন্য যে ইউ ক্যান ডু ইট ফর নাইন 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 ন হাজার নশো নিরানব্বই টাকা এই কাজটা করতে পারবেন কিন্তু আমি খুব লিমিটেড সময়ের জন্য এটা দিতে পারবো সেটা হচ্ছে যে একটা কোড আছে ও এফ এফ টু কে এটা নোট করে নেবেন ও এফ এফ টু কে আমি সুপ্রিয় দাসকে বলবো যে আমাদের যে লিঙ্ক থেকে ভর্তি হওয়া যাবে বা যারা অ্যাপে আছেন অ্যাপ থেকেই ভর্তি হতে পারবেন ভর্তি হওয়ার সময় ও এফ এফ টু কে দিলে দু হাজার টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে এবং সেটা এক ঘন্টার জন্য আজকে এক ঘন্টার জন্য ওটা অ্যাপ্লিকেবল থাকবে আপনারা এই আমাদের প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার পর থেকে এটা জয়েন করতে পারবেন কিন্তু এটা এক ঘন্টার জন্যই এটা থাকবে রাইট এবার আমি কোয়েশ্চেনে চলে যাওয়ার আগে আমি একটা জিনিস জানাই যে অনেকের হয়তো তারও ডাউট থাকবে এত কিছু আলোচনার পরেও ডাউট থাকবে সেই জন্য আমরা একটা ফিফটিন ডেজ মানি ব্যাগ গ্যারান্টি রেখেছি যে আপনি নিয়ে শুরু করে পনেরো দিন ক্লাস করে তারপর যদি মনে হয় যে না এটা ঠিক হচ্ছে না তো উইদাউট আস্কিং এনিথিং মানি উইল বি রিফান্ডেড আর আমাদের ইনস্টলমেন্টের সিস্টেম আছে এবং মানে যারা ক্রেডিট কার্ডে করবেন তারা ক্রেডিট কার্ড থেকে পুরো টাকাটা ইএমআই করে নিতে পারেন সেটা তো ক্রেডিট কার্ডের ফেসিলিটি থাকে তো এবার আমি একদম কোয়েশ্চেন অ্যান্সারে চলে যাব যা কাউর কোনো প্রশ্ন থাকলে মাইকটা অন করে আনমিউট করে বলতে পারেন বা চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন আমাদের 
शियालोजोग बचर তিন মাসের মধ্যে আপনার মোটামুটি তৈরি হয়ে যাবেন কিন্তু কাজের জন্য গাইডেন্সটা আপনি এক বছর পর্যন্ত পাবেন ওই ক্লাসটা ওখানে কিভাবে হবে সপ্তাহে কি ডেইলি হবে কি এটা সুপ্রিয় দাস আপনাকে গাইড করবে আপনি যে যে ডেটে আসতে চাইবেন ওকে 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 সপ্তাহে কটা দিতে পারবেন এটা আপনার জন্য ওকে 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 थैंक यू স্যার थैंक यू আর কাউ যদি কোনো প্রশ্ন থাকে হ্যাঁ স্যার বলছিলাম কিছু ক্ষেত্রে আপনার ওই ব্যালেন্স শীটে ওই সি এর সিগনেচার লাগে তো সেই ক্ষেত্রে স্যার আমাদের তো আমরা তো সি হচ্ছি না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি আছে কারণ সেই ফাইল গুলো তো আমরা কাজ করব সেই ক্ষেত্রে কোন সি এর থেকে আপনাকে করে নিতে হবে এবং সেই ব্যাপারে আমরাও গাইড মানে হেল্প করতে পারি আচ্ছা 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 স্যার বলছি অনলাইনে যেটা এবার কি বলেন কত কস্ট আজকে হলে ওটা আজকে 1 ঘন্টার মধ্যে করলে 9999 10000 টাকা পড়বে মানে ফুল আজকে ফুল দিতে হবে না ইনস্টলমেন্ট সিস্টেমও আছে ইনস্টলমেন্ট সিস্টেমও আপনি সুপ্রিয় দাসের সঙ্গে কথা বলে নেবেন ওকে ওকে আর যদি কাউর কোনো প্রশ্ন থাকে স্যার স্যার ফোন বলছিলাম হ্যাঁ বলুন হ্যালো प्रहलदी যে একটা কথা বললেন যে হোয়াইট মানি ব্যালেন্স শীট যারা ট্যাক্স এ করে না মানে আইটিআর ফাইল করে না তাদের ক্ষেত্রে আমরা এই কাজটা করে দিতে পারি মানে এই ব্যাপারটা যদি একটু ডিফারেন্টলি ডিফারেন্টলি কারণ দেখুন মানে এই এই যে আজকে ক্যাশ কেউ এক্সপ্লেইন করতে পারছে না সেটা কারণ হচ্ছে তার কাছে ব্যালেন্স শীট নেই সে জোরের সঙ্গে বলতে পারছে না এবং যদি আমরা একটু বুদ্ধি খাটিয়ে একটু প্ল্যান করে আমরা যদি হোয়াইট মানি ব্যালেন্স শীটটা তৈরি করি बेनिफिट हाइट मानी इन करते कारण एग्रिकल इनकाम तो एक खूब बड़ इनकाम से टाटा क्योंकि प्रपारलि देखाना है ना क्या परीक्षा क्षेत्र कैपिटल गेन आज संगे म्यूचुअल फंड कमिशन आज क्या कर 
मैं साधारण जयन कर फोने सुप्रिय दास आपारे दरकार हमारे Thank you so much. Good night, everybody.